Hola, soy Felipe Tututi. Voy a hacer la lectura de Silencio, fábula de Edgar Allan Poe. Escúchame, dijo el demonio, apoyando la mano en mi cabeza. La región de que hablo es una lúgubre región de Libia, a orillas del río Sai. Y allá no hay ni calma ni silencio. Las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo, y no fluyen hacia el mar, sino que palmitan por siempre bajo el ojo púrpureo del sol, con un movimiento tumultuoso y convulsivo a lo largo de muchas millas. A ambos lados del legamoso lecho del río se tiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares, Suspiran entre sí en esa soledad y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos, mientras inclinan a un lado y otro sus cabezas sempiternas. Y un rumor indistinto se levanta de ellos, como el correr del agua subterránea. Y suspiran entre sí, pero su reino tiene un límite, el límite de la oscura, horrible, majestuosa floresta. Allí como las olas en las ébridas, la maleza se agita continuamente, pero ningún viento surca el cielo y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con un potente resonar. Y de sus altas copas se filtran gota a gota rocíos eternos y en sus raíces se entuercen en un inquieto sueño extrañas flores venenosas y en lo alto con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el oeste, hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo y en las orillas del río Saire no hay ni calma ni silencio. Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero después de caída era sangre. Y yo estaba en la misma entre los altos nenúfares y la lluvia caía en mi cabeza y los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación y de improviso levantóse la luna a través de la fina niebla espectral y su color era carmesí y mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna, y la roca era gris y espectral y alta, y la roca era gris, y en su faz había caracteres grabados en la piedra, y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta acercarme a la orilla para leer los caracteres de la piedra, pero no pude descifrarlos, y me volvía a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso, y al volverme y mirar otra vez hacia la roca y los caracteres, vi que los caracteres decían desolación. Y miré hacia arriba y en lo alto de la roca había un hombre y me oculté entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Y el hombre era alto y majestuoso y estaba cubierto desde los hombros a los pies con la toga de la antigua Roma y su silueta era indistinta pero sus facciones eran las facciones de una deidad, porque el palio de la noche y la luna y la niebla y el rocío habían dejado al descubierto las facciones de su cara y su frente era alta y pensativa y sus ojos brillaban de preocupación y en las escenas y escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad y el anhelo de estar solo. Y el hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación, miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos y más arriba el susurrante cielo y la luna carmesí. Y yo me mantuve abrigo de los nenúfares, observando las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca y el hombre 
distrajo su atención del cielo y miró hacia el melancólico río Zaire y las amarillas siniestras aguas y pálidas legiones de nenúfares y el hombre escuchó los suspiros de los nenúfares y el murmullo que nacía de ellos y yo mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre y el hombre tembló en la soledad por la noche que transcurría y él continuaba sentado en la roca entonces me sumí en las profundidades de la marisma vadeando a través de la soledad de los nenúfares y llamé a los hipopótamos que moran entre los pantanos en las profundidades de la marisma y los hipopótamos oyeron mi llamada y vinieron con los behemoth al pie de la roca y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna y yo me mantenía oculto y observaba las, las acciones de aquel hombre y el hombre tembló en la soledad pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces maldije los elementos con la maldición del tumulto y una espantosa tempestad se congregó en el cielo donde antes no había viento y el cielo se tornó lívido con la violencia de la tempestad y la lluvia azotó la cabeza del hombre y las aguas del río se desbordaron y el río atormentado se cubría de espuma y los nenúfares alzaron clamores y la floresta se desmoronó ante el viento y rodaba el trueno y caía el rayo y la roca vacilaba en sus cimientos y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre y el hombre tembló en la soledad pero la noche transcurría y él continuaba sentado entonces me encolericé y maldije con la maldición del silencio, el río y los nenúfares, y el viento y la floresta, y el cielo, y el trueno, y los suspiros de los nenúfares, y quedaron malditos y callados, y la luna cesó de trepar hacia el cielo, y el trueno murió, y el rayo no tuvo luz, y las nubes se suspendieron inmóviles y las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron y los árboles dejaron de balancearse y los nenúfares ya no suspiraron y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado y miré los caracteres de la roca y habían cambiado y los caracteres decían silencio y mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre y su rostro estaba pálido y bruscamente alzó la cabeza que apoyaba en la mano y poniéndose de pie en la roca escuchó pero no se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado y los caracteres sobre la roca decían silencio y el hombre se estremeció y desviando el rostro huyó a toda carrera al punto que cesé de verlo. Pues bien, hay muy hermosos relatos en los libros de los magos, en los melancólicos libros de los magos encuadernados en hierro allí digo hay admirables historias del cielo y de la tierra y del potente mar y de los genios que gobiernan el mar y la tierra y el majestuoso cielo también había mucho saber en las palabras que pronunciaban las sibilas y santas santas cosas fueron oídas antaño por las sombrías hojas que temblaban en torno a Dodona pero tan cierto como que Alá vive. Digo que la fábula que me contó el demonio, que se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba, es la más asombrosa de todas. Y cuando el demonio concluyó su historia, se dejó caer en la cavidad de la tumba y rió. Y yo no pude reírme con él. Y me maldijo porque no reía. Y el lince 
que eternamente mora en la tumba, salió de ella y se tendió a los pies del demonio y lo miró fijamente a la cara. 